সার্ভে নতুন দায়িত্ব আপনাকে অভিনন্দন নতুন দায়িত্বের জন্য আমরা পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ে কথা আপনার কাজ শুরু মানে আজকেই আসলে আনুষ্ঠানিকভাবে আপনি শুরু করলেন এই যে পরিবেশ ও জলবায়ু এই যে মোকাবেলা করা সেই জায়গা থেকে আমরা আলোচনাটা শুরু করতে চাই যে এখানে তো রাষ্ট্র এককভাবে বা জনপ্রতিনিধি এককভাবে করা সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ততার কোনো যে যে জনগণকে সম্পৃক্ত করে যুক্ত করে যে জলবায়ু মোকাবেলা করা জলবায়ুর পরিবর্তন জলবায়ুর দূষণ জলবায়ুর যে রূপান্তরগুলো আছে সেই ক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনাগুলো কি ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন আমাদের এখানে তিনটা বিষয় একটা হচ্ছে পরিবেশ একটা হচ্ছে বন একটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবেশ এবং বনের বিষয়টা অনেকটা আমাদের উপরে নির্ভর করছে এটা কোনো বৈশ্বিক বিষয় না জলবায়ু বৈশ্বিক সুতরাং এখানে আমাদের দুই ধরনের কৌশল থাকতে পারে তা একটা হচ্ছে পরিবেশ এবং বনের যে গুরুত্ব বা তার সাথে আরেকটা বিষয় চলে আসে জীব বৈচিত্র জীব বৈচিত্র এবং জীব বৈচিত্রকে আমরা কীভাবে দেখি এটাকে এটাকে শুধু মানে বন্য প্রাণীর একটা বিষয় নাকি আমরা আমাদের নিজেদের জীব বৈচিত্রের একটা অংশ হিসাবে দেখব মূলত তো আমরাও তার একটা অংশ সুতরাং এই যে একটা দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় মানুষকে বোঝানো যে কেন আপনি জীব বৈচিত্রের প্রতি আপনি নজর দেবেন কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বনের গুরুত্ব কি মানে এই বিষয়গুলো যদি মানুষ সঠিকভাবে উপলব্ধি না করে আমরা যতই আমাদের সংবিধানের মধ্যে লিখি আমরা মন্ত্রণালয় করছি আমরা আইন প্রয়োগ করছি সেগুলোর কিন্তু মানে পূর্ণ যে সুফল সেটা আমাদের কাছে কখনোই আসবে না সুতরাং আমাদের প্রথম কাজটা হচ্ছে যে এটাকে আমরা মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছাবো আমাদের যে কারিকুলাম আছে সেটাতে আমরা এই বিষয়গুলোকে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যপুস্তকে নিয়ে আসা পাঠ্যপুস্তকে নিয়ে আসা এবং একেবারে ধরেন আপনার প্রাইমারি থেকে সেই সম্পর্কে মানুষকে একটা ধারণা দেওয়া কারণ আমরা দেশ হিসাবে স্বাধীন তবে নাগরিকদের তৈরি করার যে বিষয়টা আছে সেখানে তো আমাদের শিক্ষা অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখে তা আমার মনে আমরা এই বিষয়গুলিও দেখছি এবং আমাদের প্রথম চিন্তাটা হচ্ছে যে আমরা যা কিছু করতে চাই সেগুলো করার জন্য আমাদের যে মিনিস্ট্রি আছে সেই মিনিস্ট্রির যে দায়িত্বগুলো ভাগ করা আছে যে কাঠামো আছে সেটা কতটুকু ফিট ফর পারপাস এটা হচ্ছে আমার প্রথম প্রশ্ন কারণ এখানে করার অনেক কিছু আছে আপনি একটা বলছেন যে জনগণকে সম্পৃক্ত করা সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করা তাদের কাছে গুরুত্বগুলো সঠিকভাবে তুলে ধরা আর একটা হচ্ছে আমাদের নীতি কি আমাদের কৌশল কি আমরা আমাদের অনেক আইন আছে সেই আইনের সঠিক প্রয়োগ নাই আমাদের যে অর্থ আমরা ব্যয় করি সেই অর্থ সত্যিকার অর্থে যাদের কাছে পৌঁছানোর কথা সেটা কতটুকু পৌঁছাচ্ছে এবং পৌঁছালেও তার উপকারটা তারা সেইভাবে পাচ্ছে কি না তো এখানে অনেক বিষয় আছে তবে মানে জীব বৈচিত্র্যের বিষয়টা আনলেন যে সেটার একটা বড় হুমকির একটা কারণ হচ্ছে আমাদের নগরায়ন যে আমাদের গ্রামে যে যে জীব বৈচিত্র্যটা ছিল নগরায়ন কারণে কিন্তু সেটা বিঘ্নিত হচ্ছে আমরা অনেক পাখিকে হারাচ্ছি অনেক কীট পতঙ্গকে হারাচ্ছি পাশাপাশি নদী দূষণ নদী দূষণের কারণেও কিন্তু নদীর এই যে জলজ যে প্রাণী তাদেরকেও আমরা হারাচ্ছি অবশ্যই এবং আপনার এটা ভবিষ্যতে এটা আরও বাড়বে আমাদের নগরায়নের ধারাটা আরও জোরালো হবে এবং এটা শুধু হ্যাঁ বাংলাদেশের বিষয় না এটা সারা বিশ্বে কিন্তু একটা হচ্ছে এবং যেটা বলা হচ্ছে যে আমরা এক মিলিয়ন আমাদের স্পিসিজ আমরা হারাবো এটা তো মানে কোনো একটা এটা একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক একটা গবেষণা সেটাতে আসছে এবং সেটার কারণে যে পুরো যে আপনার একটা ভারসাম্য আছে সকল ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সেই ভারসাম্যটা হারাচ্ছি বা সেটা হারিয়ে যাবে আমাদের এখন মন্ত্রণালয় যেটা আছে আমাদের যে উইংগুলি আছে তার মধ্যে জীব বৈচিত্র্যের আমাদের কোনো উইং নাই সো আমরা যে কাঠমোর কথা যেটা বললাম যে আমরা প্রথমে ঘাটতির জায়গাগুলো কি কি নেই আমার জীব বৈচিত্র্য নেই আমাদের সেখানে সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে গবেষণার একটা বিশাল ভূমিকা কারণ আমি যদি গবেষণা না করি তাহলে আমি কীভাবে বুঝবো আমাদের চাহিদাগুলো কি কী হারাচ্ছে আমি টের পাবো কী হারাচ্ছে আমরা এটা টের পাবো না এবং কত বছরে কী চলে যাচ্ছে আমরা আর একটা এখন যেটা করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের যে প্রাকৃতিক সম্পদ সেটার একটা হিসাব আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি কেননা আমরা তো অনেক কিছু চেষ্টা করলাম আমাদের আইন আছে আমাদের নীতি আছে আমাদের যে আদালতগুলো আছে তারাও কিন্তু অতীতের চেয়ে অনেক বেশি সহানুভূতিশীল যদি আমি পরিবেশের কথা বলি কিন্তু তারপরও একটা জায়গা থেকে যাচ্ছে এবং সেটা আমি মনে করি এই যে এটার যে একটা মূল্য যে আমরা যেটা বলি ন্যাচারাল রিসোর্স ক্যাপিটাল যে আসলে আমাদের সম্পদটা কী প্রাকৃতিক সম্পদটা কী 
এবং সেটা যদি আমরা মেজার করতে পারি আমাদের চিন্তা হচ্ছে যেটা माननीय প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে প্রতি বছর আমাদের যে জিডিপি এর হিসাব সেই হিসাবের মধ্যে কিন্তু আমার এই অ্যাকাউন্টিংটা চলে আসবে অর্থাৎ প্রতি বছর আমি বুঝতে পারবো আমার এই যে প্রাকৃতিক সম্পদ এটা কি আরো বাড়ছে নাকি এটা অ্যাকচুয়ালি সংকুচিত হচ্ছে বা কমে যাচ্ছে এই ধরনের চিন্তাগুলো আমাদের আছে এবং কাজগুলিও হচ্ছে এবং এই যে মানে ওনারা মন্ত্রণালয়ের সহায়তা খুব গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে আমি যদি বলি ধরেন আমরা বলি যে আমাদের প্রাকৃতিক ভাবে বা এই যে দূষণের দিক দিয়ে কম হচ্ছে আমাদের রাজশাহীর কথা আমরা বলেছি যে সেটা বসবাসের উপযোগী এটা বিশ্ব স্বীকৃত কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে রাজশাহীকে যেভাবে সাজানো হয়েছিল পদ্মা পরে সেই শহর ওখানে নগরায়ন হচ্ছে ওখানে বহুতল ভবন হচ্ছে সেখানে এখন অনেক বিপণী বিতান হচ্ছে তা এই যে মানে একটা তারপরে আমাদের অনেক এই যে গণপূর্ত থেকে নতুন নতুন আবাসন উপশহর তৈরি হচ্ছে এবং সেগুলো তো বন কেটে হচ্ছে টিলা কেটে হচ্ছে নদী ভরাট করে হচ্ছে তো সেই জায়গায় তো আপনাদের মনে একটা কঠোর অবস্থা নেওয়া দরকার এটা নেওয়া দরকার এবং এটা কিন্তু আসতে হবে স্থানীয় সরকার এবং আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে তো আপনি যদি ঢাকা নিয়ে কথা বলেন ঢাকায় আমার কি পরিমাণ গ্রিন স্পেস আছে কি পরিমাণ আমার জলাশয় আছে এটা কিন্তু প্রতিটা শহরের মধ্যে একটা আপনার ন্যূনতম একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটা আমরা কতটুকু পূরণ করছি এবং আমাদের জোনিংটা খুবই প্রয়োজন আমরা কিন্তু শুধু নগরায়ন না আমরা যে কৃষি জমি হারাচ্ছি প্রতি বছর সেটাও তো আপনার এখানে আমরা সেইভাবে জোনিং করতে পারিনি বলে সুতরাং এটাকে একটা সার্বিক পরিকল্পনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে তারপর আমরা যেমন যে হিসাবটা করি যে ঠিক আছে আমাদের খাদ্যের চাহিদা কি হবে আমরা যদি আজ থেকে পনেরো বা বিশ বছর পরে তাকে আমাদের জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে একইভাবে আপনার কিন্তু এই যে পরিবেশের যে বিষয়টা আছে জীব বৈচিত্র্যের যে বিষয়টা আছে বনায়নের যে বিষয়টা আছে এবং দেখেন আমরা যদি বনের দিকে তাকাই বাংলাদেশে যে রেটে আপনার বন উজার হয় সেটা কিন্তু পৃথিবীর একেবারে মানে আমরা শীর্ষ পর্যায়ে আছি তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো আসলে আমাদেরকে উপলব্ধি করতে এবং আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আপনি তো জনপ্রতিনিধি হিসেবে অনেকদিন কাজ করছেন পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন যে আমাদের যে ঢাকার আশপাশের যে বনে যে গাজীপুরের কথা যদি বলি বা জয়দেবপুরে সেই বনাঞ্চল সহ মধুপুর এগুলো কিন্তু আমরা সংরক্ষণ সেভাবে হ্যাঁ শিল্প উদ্যোক্তাদের কাছে কিন্তু আমরা হারাতে বসেছি এবং এক্ষেত্রে বন বিভাগের কথা বলেন বা পরিবেশ ছাড়পত্র দরকার হয় সেগুলো খুব সহজে পেয়ে যাচ্ছে এবং বন বিভাগ কিন্তু ওই গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারছে না বনকে পারছে না এবং আমরা যেটা প্রথমবার মতো করেছি বিগত পাঁচ বছর আমি যখন স্থায়ী কমিটি সভাপতি ছিলাম আমরা কিন্তু প্রথমবার মতো একটা আমরা জরিপ করেছি সারা বাংলাদেশে যে আমাদের বনভূমি কত আছে এবং কত আমাদের দখলে আছে কত আপনার জবরদখল হয়ে গেছে এবং সেটা মনে হয়েছিল দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার একর সারা বাংলাদেশে আমরা কারা দখল করেছে তাদের একটা তালিকা আমরা প্রণয়ন করেছি এবং এখন পর্যন্ত বিগত এক বছরে আমরা প্রায় পঁচিশ হাজার একর আমরা পুনরুদ্ধার করেছি সুতরাং সেই ধারাটাকেও আমাদের আরও বেগমান করতে হবে আমার মনে এটা প্রথমবার যে আপনার একটা সরকারি সংস্থা বা মন্ত্রণালয় তাদের যে জমি দিয়ে বেদখল হয়ে গেল সেটাকে আবার পুনরুদ্ধার করল সো এই এটা আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে এবং যেটা আমরা ফিরিয়ে আনছি সেটা যেন আবার জবরদখল না হয়ে যায় মানে সেটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা বা সেখানে বনায়ন করা তো এই চ্যালেঞ্জগুলি আমাদের আছে ওই যে ফিরিয়ে এনেছেন সেগুলিকে একদম মানে ছোটোখাটো যে মানে আমরা বলি না যে রাঘব বোয়াল একটা শব্দ আছে আমাদের না আমরা কাছ থেকে আনতে পেরেছি হ্যাঁ কিছু আমরা আনতে পেরেছি আরও কিছু আছে প্রথমবার মতো আমি কারোর নাম বলতে চাই না তবে গাজীপুরের একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান তারা বলেছে ঠিক আছে ভাই এটা আমরা স্বীকার করি এটা আমাদের ভুল হয়ে গেছে এখন এই জায়গায় তো আমরা স্থাপনা তৈরি করেছি তো আমরা যদি আপনাকে অন্য কোনো জমি দেই তার পাশেই সেটা আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না তো এই যে আমরা জব দিই তার একটা জায়গা তৈরি করছি আগে তো এই জায়গাটাও ছিল না এখন কিন্তু সবাই বুঝতে পারছে তারপরে আমরা আমাদের যে বিভিন্ন যে জরিমানাগুলো আছে আমরা সেগুলোকে কিন্তু রেটগুলিকে আমরা হালনাগাদ করছি কারণ দেখা যাচ্ছে যে আমাদের জরিমানার মাত্রাটা এত কম যে যে কোনো একজন যে আপনার আইন ভঙ্গ করছে সে কিন্তু মনে করছে জরিমানা দিয়ে তার অবৈধ কাজটাকে সে হালাল করে নিচ্ছে অর্থাৎ এটা এটা তার জন্য বেশি লাভ মুনাফার থেকে একটু কিছু ছাড় দেওয়া তো এইভাবে হলে তো হবে না আর আসলে সবাইকে তো এগিয়ে আসতে হবে দেখেন এখন এটা তো শুধু বাংলাদেশের যারা নাগরিক তারা না অনেক সরকারি সংস্থা আছে যেমন আমি খোলামেলা যদি বলি সেটা যেমন বিসিকের যে ট্যানারি যে ইয়েটা আছে হেমায়তপুরে আমরা সবাই জানি যে আগে এটা হাজারিবাগে ছিল হাজার ব্যাগ থেকে আমরা স্থানান্তর করে ওই জায়গায় নিয়ে গেলাম তবে ট্যানারির মতো একটা শিল্প সেটার জন্য যে কঠিন বর্জ্যের যে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা সেটা কিন্তু সেখানে ছিল না 
আর এখন যেটা হচ্ছে এই যে বর্জ্যের কারণে আপনার যে আশেপাশের নদীগুলো আছে আপনি তো দূষণের কথা বলেছেন একটা তো হচ্ছে দূষণের মাত্রাটা এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যে সেখানে জীবাণুও কিন্তু টিকে থাকে না আবার যেখানে যতটুকু মাছ আছে সেই মাছগুলো আবার এই প্লাস্টিক তারা খাচ্ছে এবং সেই মাছ আমরা খাচ্ছি সুতরাং মাইক্রো প্লাস্টিকের যে বিষয়টা আছে সেটা কিন্তু আমাদের শরীরে চলে আসছে তো আপনার এই পরিস্থিতি তো চলতে দেওয়া যায় না এটা কিন্তু শুধু পরিবেশের বিষয় না এটা আমাদের ব্যক্তি এবং জনস্বাস্থ্যের একটা বিষয় কেননা যে ঝুঁকিগুলো তৈরি হচ্ছে এই জায়গাতে তো যে আপনি ওই যে আবারও যেটা মানে আপনার সহযোগী মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীলতা চলে আসে যেমন আপনার শিল্প শুরু করার আগে হাতির জিল নিয়ে কথা হচ্ছিল যে হাতির জিলে যে পানি প্রবাহিত হতে আপনি দেখেছেন বা এই পান্থপথের যে খালে যেটা দেখেছেন ওগুলো তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেটা হারিয়ে গেছে এবং বুড়িগঙ্গা এবং ঢাকার চারপাশের যে নদী চারটা নদী সেই পানি তো আমরা পাচ্ছি মানে আমার যে নির্বাচনী এলাকা সেখানে কিন্তু বালু তুরা এবং সেখানে তো পানি পচে গেছে আপনার ত্রিমোহনের অবস্থা তো একদম পানিটা একেবারে কালো কয়লার মতো কালো এবং সেখান থেকে চর্মরোগ থেকে শুরু করে অনেক কিছু হচ্ছে এবং আপনার পাশে যে বারো গ্রাম ছিল পরিবেশের যে বিপর্যয় এটা যদি আমরা রোধ না করতে পারি তাহলে যে উন্নয়নটা আমাদের হবে হয়তো আমার ডলারের অঙ্কে বা জিডিপির ফিগারের মধ্যে দেখাচ্ছে যে উন্নয়ন তবে এটা কিন্তু প্রাকৃতিক বা ওই সেন্সে উন্নয়নটা হচ্ছে না এবং টেকসই উন্নয়ন যদি আমরা নিশ্চিত না করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের যে অর্জনগুলো আমরা করেছি সেই অর্জনগুলো তো ধরে রাখা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার এই যে পরিষ্কাশন ব্যবস্থা বা ড্রেনেজ যে সিস্টেম বা ব্যবস্থার কথা বলি সেটা নিশ্চিত না করা যদি যায় নগরগুলোতে বা শহরে সেটা আমরা শুরু করেছি যেমন আমার নির্বাচনী এলাকায় দাসের কান্দি যেটা আছে সেখানে কিন্তু আমরা একটা আধুনিক সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করেছি এবং না এটা হচ্ছে দাসের সেটা যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন গত অক্টোবরে এবং এটা কিন্তু হচ্ছে এশিয়ার সর্ববৃহৎ আধুনিক সর্ববৃহৎ তো পুরো ঢাকা শহরকে আপনাকে এটার অধীনে নিয়ে আসতে হবে আর আরেকটা যেটা আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দেখেন ঢাকা এবং চট্টগ্রাম এটাকে অনেকেই মনে করে যে এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যে এটাকে নিয়ন্ত্রণে আনাটা খুব কঠিন তবে আপনি যেমন রাজশাহীর কথা বললেন বা খুলনা যে এই সমস্ত নতুন যে বিভাগীয় শহরগুলো আসছে সেখানে এখন থেকেই কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা নিতে হবে যে আমরা যেমন আমাদের রাস্তার জন্য বা যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আমরা জমি অধিগ্রহণ করি আমি তো মনে করি যদি প্রয়োজন হয় এখন থেকে আমাদের সেই জমি অধিগ্রহণ করে রাখা উচিত যে প্রতিটা জায়গায় যেন এই যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টা আমরা নিশ্চিত করতে পারি কারণ আবার ঘুরে ফিরে আপনি কিন্তু স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি করছেন হ্যাঁ সেটা আপনি যদি দেখেন যে গাজীপুর তারপর আমিন বাজার এদিকে মাতোয়াল তিন মানে শহরের তিন দিকে তিনটা স্থান এবং সেই মানে এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কিন্তু স্থায়ী কোনো সমাধান এবং আমরা যেটা করছি যে এক এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি মাঝে মধ্যে এটাকে ল্যান্ডফিল হিসাবে ব্যবহার করছি এবং আমার মানে গত কপ না গত কপের আগের কপ কপ টোয়েন্টি সেভেন একটা প্রতিবেদন এসছে যে ঢাকার আকাশে মিথেন গ্যাস আপনার ডিটেক্ট করা হলো এবং সেগুলো কিন্তু আমাদের এই ল্যান্ডফিল থেকে এসছে এবং মিথেন তো সিও টু হচ্ছে আর অনেক বেশি ক্ষতিকারক তো এটা এটা নিয়ে আসলে আমাদের ভাবতে হবে বায়ু দূষণ তো এখন প্রকট আকার ধারণ করে বায়ু দূষণ প্রকট আকারে এবং আমরা সেই উৎসগুলো আমরা চিহ্নিত করেছি এখানে কিছু আছে আবার আপনার ট্রান্সফাউন্ডারি যেমন পশ্চিমবঙ্গে যে দূষণটা সেটা আমাদের এখানে চলে আসছে এটা দোষারোপের কোনো বিষয় না কারণ আমি যদি ভারতের পাঞ্জাব আর পাকিস্তানের পাঞ্জাবের দিকে তাকাই পাকিস্তানের পাঞ্জাবের যে দূষণ সেটা আবার ভারতে আসছে দিল্লির দূষণ সুতরাং আমাদের এটাকে কিন্তু একটা আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে সমাধানগুলো করতে হবে তবে আমাদের এখানে ইট ভাটা যেটা আছে ওটা আমি আসতে চাচ্ছি ইট ভাটা কিন্তু বন্ধ করা যায়নি এবং দেখা যাচ্ছে যে বেড়েছে কোথাও কোথাও এবং এটার আমার মনে একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা যে ব্লক ইটের কথা বলেছিলাম সেখানে আমাদের যে পরিকল্পনা ছিল অর্থাৎ সরকার একটা জনপ্রিয় করা যায়নি জনপ্রিয় করা যায় নাই এবং সেটার যে চাহিদাটা সেটাকে সত্যিকার অর্থে ব্লক ইটের দিকে আমরা আনতে পারি নাই তো এখানে আমরা যে কাজটি করেছি কারণ আমরা জানি যদি আমরা প্রাইভেট সেক্টরের কাছে যাই সেটা সম্ভব হবে না ধরুন আপনি একটা বাড়ি বানাচ্ছেন আপনি ব্লক কিট ব্যবহার করবেন না আপনি যে যেভাবে এখন 
পুরনো উইড যেটা আছে সেটা হয়তো আপনি করবেন সেটা হয়তো আপনার দামে কিছুটা কম তো আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সরকারের যে সংস্থাগুলো আছে যারা এই ইট ব্যবহার করে যেমন আপনার স্থানীয় সরকার আমাদের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর আমাদের স্বাস্থ্য তারপরে কৃষি এদের যে ইটের যে চাহিদা সেটা তারা একটা কমিটমেন্ট করেছে যে আগামী চার বছরের মধ্যে সরকারের টোটাল চাহিদা আমরা আপনার ব্লক ইট দিয়ে আমরা পূরণ করব স্থাপনাগুলো যত হবে সুতরাং এই কাজটা যদি আমরা আগামী চার বছরের মধ্যে করতে পারি এবং সেই আপনার ফ্যাক্টরিগুলো যদি গড়ে ওঠে এবং সেখানে আমরা চাইব যে বর্তমানে যাদের সেই সনাতন পদ্ধতিতে যারা করছে তাদেরকে কিছু প্রণোদনা দিয়ে ইনসেন্টিভ দিয়ে যদি এই জায়গায় আনা যায় তাইলে আমার মনে হয় কারণ আমি ওটা বন্ধ করলাম কিন্তু চাহিদার জায়গাটা তো থেকে গেল এখন চাহিদা যত থাকবে এবং সেটা যদি পূরণ করার অন্য কোনো বিকল্প না থাকে তাহলে তো এগুলো কোনো না কোনোভাবে আবার নিজের এটা চালু করবে তবে সেখানে একটা কথা বলে রাখি যে মানে আমাদের পরিবেশ অধিদপ্তরের যে ছাড়পত্রের যে বিষয় আছে সেখানেও কিন্তু অনেক সময় আমরা অভিযোগ পাই যে সেই প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছ না এটা যে আমরা এই এখন টেলিভিশন থেকে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসেছিলাম চেম্বারের সাথে বা অন্যান্য যারা উদ্যোক্তা তাদের সঙ্গে বসেছিলাম তাদের কিন্তু একটি অভিযোগ ছিল যে আমরা পরিবেশ ছাড়পত্র ঠিকমতো পাচ্ছি না আবার যারা পাচ্ছেন তারা বিভিন্নভাবে পাচ্ছেন অন্য পন্থায় পাচ্ছেন সুতরাং ওইখানে একটা দীর্ঘসূত্রিতার ব্যাপার আছে এবং স্বচ্ছতা তো ওইটা আমরা ইতিমধ্যে আপনি বলার আগে আমি এটা বলেছি কারণ আমরা জানি যে এটা আমাদের করতে হবে আর আমি যদি মানে ব্যবসায়ীদের দিক থেকে দেখি তারা যদি নিশ্চিত হয় যে তারা যে উৎপাদনটা করবে সেটা তারা সরকারের কাছে বিক্রি করতে পারবে তারা কিন্তু এগিয়ে আসবে সুতরাং সরকার এখন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাদের যত আপনার ইটের রিকোয়ারমেন্ট আছে তারা আপনার ব্লক ইট ব্যবহার করবে আরেকটা যেটা আমাদের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে আপনার সনাতন পদ্ধতির কারণে সেটা হচ্ছে যে টপ সয়েল যেটা আছে হ্যাঁ সেটা ইট ভাটা চলে যাচ্ছে সেটা কিন্তু ইট ভাটায় চলে যাচ্ছে এবং ওইখানেই তো আমার সমস্ত উর্বরতা বলেন বা ওটা যদি না থাকে তাহলে এটার তো একটা আপনার প্রভাব থাকবে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা আমাদের ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তো এটার কিন্তু অনেক মাত্রা আছে এবং সেই বিষয়গুলিকে যেহেতু আপনি যে আমাদের দিকে গেলেন বা উৎপাদনের দিকে গেলেন সেখানে কিন্তু আমাদের উৎপাদন আমরা যে হাইব্রিড বা উচ্চ ফলনশীল জাতের উৎপাদনে যাওয়ার কারণে যেহেতু আমাদের খাদ্য একটা স্বনির্ভরতার বিষয় আছে কিন্তু সেখানে আমাদের কীটনাশক ব্যবহার সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিন্তু এক ধরনের কৃষিজ দূষণ তৈরি হচ্ছে সেই জায়গাটা নিশ্চয়ই কৃষি সেটা আমরা সেটা আমরা এখন দেখছি সেটা আমরা দেখলাম আজকে আমরা অ্যালোকেশন অফ বিজনেস নিয়ে বসছিলাম যে আমাদের আসলে কি বলে মানে আমাদের কি কাজ এমনি আমরা সবাই জানি একটা সাধারণ ধারণা আছে যে এই কাজগুলো করব এবং আমরা প্রতিটা হেডকে ধরে ধরে এখানে কিন্তু এই বিষয়টা আছে তারপরে জিএম ক্রপ নিয়ে আছে যে সেটার ভবিষ্যৎ কি হবে কীটনাশকের বিষয়টা আছে তো আমরা এই বিষয়গুলো দেখব এবং আমাদের অ্যালোকেশন অফ বিজনেস অনুযায়ী আমরা এটা করার চেষ্টা করব আর একটা আমরা একটু আগে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কথা বলছিলাম আপনার এখন তো আমরা ওয়েস্ট বলি আমরা বলি ওয়েস্ট ইজ ওয়েলথ মানে আপনার বর্জ্য এখন সম্পদ মানে আমরা এই জায়গায় চলে গেছি এবং এখন কিন্তু প্রযুক্তি আছে যে এটাকে সম্পদে পরিণত করার জন্য তো এটা থেকে যদি আমরা কম্পোস্ট এবং সার যদি তৈরি করতে পারি এবং আমরা বাংলাদেশে প্রতি বছর যে পরিমাণ সার আমরা আমদানি করছি তাহলে কিন্তু আমার সেই আমদানি এটা দরকার হচ্ছে না সেখানে আমার বৈদেশিক মুদ্রার একটা সেভিংস হচ্ছে এবং লোকালি আমি কিন্তু এটা করতে পারছি সুতরাং এটা একটা উইন উইন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৃষি সার সব কিছু মাটিও নষ্ট হচ্ছে না মাটিও নষ্ট হচ্ছে না তো আমরা এই বিষয়গুলিকে মানে আমরা নেক্সেসগুলো দেখার চেষ্টা করছি যে কোন জায়গায় মানে একটা কাজ করে আমরা এক না একাধিক আমরা যেন মনে আছে যে যে আমাদের এখানে ঘূর্ণিঝড় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য উপকূলে সবুজ বেষ্টনে ছিল এবং তারপরও এই যে বনায়নের যে কর্মসূচিগুলো ছিল সেটা নিয়ে অভিযোগ আছে যারা উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ বা প্রকৃতি প্রকৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করেন কথা বলেন তারপর যে এই বনায়নটা যথাযথ হয়নি আমাদের নগর বনায়ন বলি বা উপকূলের বনায়ন বলি যে গাছ লাগানো দরকার সে গাছ হচ্ছে না সেটা এখনও নগরেরও যে সড়ক দ্বীপগুলোতে লাগানো হচ্ছে সেগুলো নিয়েও তাদের অনেক কথা আছে যে আমরা ঠিক গাছটি লাগাচ্ছি কি না বাড়িতেও উঠানো দেখেন গাছ নিয়ে একটা একটা অনেক দিন ধরে একটা আপনার আলোচনার মধ্যে বিষয়টা আছে যে ইউক্লিপটাস এখন এই কাজটা হ্যাঁ এ যে পরিমাণ পানি তারা টেনে নেয় সেটা আসলে আমাদের জন্য কত কতটুকু ইয়ে দিচ্ছে এবং সেখানেও কিন্তু গবেষণার বিষয়টা চলে আসে আমি প্রথমে যে বললাম যে আমরা যখন সক্ষমতার কথা বলি একটা হচ্ছে হয়তো আপনার জনবল একটা হচ্ছে আমার মানে আমার গবেষণার যে সক্ষমতা সেটা 
সুতরাং এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আমাদের মানে সার্বিকভাবে আলাপ করতে হবে এবং এটা এটা আলাদা কোনো এক একটা দ্বীপ না আমাদের দেখতে হবে যে সব কিছুই সব কিছুর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে এবং সেটাকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাই যখন স্থায়ী কমিটিতে ছিলেন তখন আপনি আপনার পর্যটনটা কি ছিল যে এই পরিবেশ মন্ত্রণালয় কাজ করতে যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা কীরকম পেয়েছে সহযোগিতার মানে যথেষ্ট অবশ্যই অবশ্যই ঘাটতি আছে এবং আমার মনে হয় যে ধরেন আপনার এটা একজন বলল যে ঠিক আছে আমার এতগুলো গাছ কাটা যাবে আমি আরেক জায়গায় বিশ হাজার গাছ লাগাবো তো মূল বিষয়টাই তো সেখানে উপলব্ধি করলো না যে গাছ তো শুধু একটা গাছ না গাছকে কেন্দ্র করে যে ইকোসিস্টেম বা জীব বৈচিত্র্য আপনি তো সেটাকে আর রিপ্লেস করতে পারবেন না ধরুন আপনি এখন যদি একটা পাহাড় আপনি কর্তন করেন বা কেটে ফেলেন আপনি কি আর একটা পাহাড় তৈরি করতে পারবেন না সো এই যে সম্পদগুলো যখন একবার হারিয়ে যায় এগুলো কিন্তু চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায় সো এই বিষয়টা হয়তো অনেকের মধ্যে নাই তারপরে আমরা অনেক জায়গায় আমাদের রিজার্ভ ফরেস্ট আছে প্রোটেক্টেড ফরেস্ট আছে সেটার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল একটা রাস্তা হয়ে গেল সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে রাস্তা আছে তারপর আপনার রেল লাইন হয়ে গেল তারপরে বিদ্যুতের তার গেল তারপর আপনার যে আপনার এলাকা চট্টগ্রাম ওখানে পাহাড় কাটাটা তো এটা তো এখন মহা উৎসবে একটা ইয়ে তেছি তো আমরা আশা করছি এই বিষয়গুলিকে আমরা মানে প্যারাটাইজ করে চিহ্নিত করে আমরা একশো দিনের একটা পরিকল্পনা নিতে চাচ্ছি এবং আগামী হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যে সেটা আমরা চূড়ান্ত করব। তো এই একশো দিনের পরিকল্পনাটা হচ্ছে যে বিষয়গুলো আমরা মনে করি খুবই জরুরি খুবই আর্জেন্ট দেরি করা যায় না সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কিছু পদক্ষেপ নিতে চাই পদক্ষেপ এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ যার একটা আমরা সুফল আমরা দেখাতে পারবো তো সেই হিসাবে আমরা একটু উপকূলের যে এলাকাগুলো সাতক্ষীরা তারপর বরগুনা বরিশাল এই যে স্মরণ খোলা স্মরণ খোলা এই অঞ্চলে তো লবণাক্ততা একটা বিষয় আছে পাশাপাশি হ্যাঁ বিশাল এবং এই যে আমাদের এখানে একটু উদ্বস্ত তৈরি হয়েছে কিন্তু জলবায়ু উদ্বস্ত তাদের ব্যাপারটা বা যে তাদের যে অভিবাসন তাদের প্রক্রিয়া আমরা যে লস অ্যান্ড ড্যামেজের যে তহবিল যেটা গঠন করা হয়েছে আপনার গত কপে কারণ এখন সেখানে অর্থ আসা শুরু করেছে আমরা কিন্তু সেখানে এই যে স্থানচ্যুত হওয়া ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা যেটা বলি বা ক্লাইমেট রেফিউজি বলি মানে তাদের জন্য কিন্তু আমরা একটা ভালো একটা ফান্ড আমরা চাইব এবং মংলাতে যেমন মংলাকে আমরা একটা স্মার্ট সিটি করার চিন্তা করছি এবং মংলা শহরে কিন্তু আমরা এগারো কিলোমিটারে একটা বাঁধও আমরা তৈরি করছি এমব্যাঙ্কমেন্ট এবং যারা আপনার এইভাবে স্থানচ্যুত হচ্ছে তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টাকে আমাদের মাথায় রাখতে হচ্ছে এমনিও তো বাংলাদেশ একটা ঘনবসতিপূর্ণ দেশ তারপরেও এদের তো আমাদের কোনো না কোনোভাবে প্রোভাইড করতে হবে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে নির্বাচনী ইশতেহার এবং যে কথাটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় বলেন যে এদের পুনর্বাসনের বিষয়টাকে কিন্তু আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে কারণ আজকে আমরা যে জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রভাব আমরা মোকাবেলা করতে হচ্ছে এই সমস্যা তো আমরা তৈরি করি নেই আপনি যদি আমাদের নিঃসরণ দেখেন সারা বিশ্বের নিঃসরণ তুলনায় এটা শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ না তার চেয়েও কম উন্নত তবে ক্ষতির দিক থেকে অর্থাৎ সমস্যা তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই তবে সমস্যার সর্বোচ্চ ইম্প্যাক্ট আমাদের উপরে আসছে এবং প্রথমটাই হচ্ছে কিন্তু এই ডিসপ্লেসমেন্ট এবং এটা হয়তো আগামীতে আরও বাড়বে কারণ এখন আমরা যেটা দেখছি যে আমরা যেই গতিতে জলবায়ু পরিবর্তনটা হচ্ছে অতীতে যেটা মনে করেছিলাম বাস্তবে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি সুতরাং সেটার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এখানে কিন্তু একটা পরিকল্পনার একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমরা আসলেই জানি না যে আমাদের তাপমাত্রা বৃদ্ধি কত হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এক দশমিক পাঁচের বেশি এটা হবে না সেলসিয়াস কিন্তু বাস্তবে এখন যে প্রজেকশান আছে সেটা হচ্ছে প্রায় তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আমি এক দশমিক পাঁচ ডিগ্রির বিষয়টা মাথায় রেখে আমি যে মানে অ্যাডাপ্টেশনের কাজগুলি করছি সেটা তো আপনার দুই ডিগ্রিতে এটা টিকবে না এটা টেকসই হবে না সো এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ এবং আরেকটা দিক আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করবেন সেটা দেখার বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যে এই যে বসতি বা স্থাপনা নির্মাণের যে কৌশলগুলো আছে সেইটাও কি আসলে আমাদের পরিবেশের সঙ্গে যায় কেন আমরা হয়তো অনেক শীতপ্রধান দেশ বা নাতিশীতোষ্ণ দেশের বাড়িঘর দেখে এসে ঢাকায় বা আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা তৈরি করছি কিন্তু এটা আসলে আমাদের পরিবেশের সঙ্গে যায় না এই বিষয়টিও মানে এটা এটা যায় না এটা আছে আবার তাপমাত্রারও তো একটা ব্যাপক আমরা পরিবর্তন দেখছি দেখেন এখন আপনি যেটা দেখছেন যে আট দশমিক 
8 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছে মানে আপনার দিনাজপুর এবং কয়েকটা অঞ্চলে তো আমাদের যেভাবে আমরা বাড়িঘর নির্মাণ করি আমরা তো ওটা করি ভেন্টিলেশনের জন্য আপনি জানো সেখানে বাতাস ঢোকে তো এখন যারা বয়স্ক যারা শিশু তারা তো এখন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে আরেকটা যেটা আমাদের আছে যেটার সাথে আমাদের মানে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপ্টেশন বলি আরেকটা হচ্ছে আমাদের রিস্ক রিডাকশন মানে আমরা যেন ঝুঁকি তৈরি না করি ঢাকা শহর ঢাকা শহরে অনেকেই বলে যেখানে কিছু ফল্ট লাইন আছে যে একটা ভূমিকম্প হতে পারে এবং বিগত কয়েক মাসে কয়েকবার কিন্তু আমরা হালকা হালকা কিছু আমরা তো সেটা আমরা এখন কোন জায়গায় আমাদের বিল্ডিংগুলো আমরা নির্মাণ করব বা আমি কোন জায়গায় একটা ব্রিজ নির্মাণ করব এখন প্রতি বছর যদি বন্যায় সে ব্রিজ ভেসে যায় তাহলে তো আমি ওই জায়গায় করব না সুতরাং আমি আমার ঝুঁকিটা কিভাবে আমি কমাতে পারি এটা কিন্তু এখন সব দেশেই এবং বাংলাদেশ হ্যাঁ অংশ এবং এটা আমাদের কমিটমেন্টও আছে আমরা সবাই কপের কথা বলি ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বলি তবে দুর্যোগের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের একটা কমিটমেন্ট শুরুতে একটা কথা বলছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের কথা যে যখন কোনো পরিকল্পনা কোনো এলাকার স্থানীয় প্রকল্প তৈরি হচ্ছে পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা সেটা স্থানীয় থেকে জায়গা থেকে আসছে স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আসছে এবং সেটা শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা বিভাগে যাচ্ছে পঞ্চ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নানা কিছু রকম পরিকল্পনা আছে সেই জায়গায় পরিবেশের কথাটা কতটুকু মাথা রাখা হয় আমরা তো সেটা এখন তো আমরা ফ্যাক্টার করছি আমরা সব জায়গায় কিন্তু এটা বলছি এবং আসলে এটা আপনি পরিকল্পনার মধ্যে থাকাটা প্রয়োজন তবে এটা যথেষ্ট না আপনার সেটার ভিত্তিতে আপনার কিন্তু পরবর্তী ব্যবস্থাগুলো আপনাকে নিতে হবে সেটা কিন্তু এখন আমরা সেইভাবে ওই জায়গায় পৌঁছাতে পারি নাই তবে আমার মাস্টার প্ল্যানের মধ্যে যদি থাকে এবং এখন আমরা যেইভাবে ধরেন আমরা প্রাকৃতিক ক্যাপিটাল একটা করছি তারপর আমরা সব জায়গায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা নির্ণয় করার চেষ্টা এখন আমার মনে হয় আমরা একটা পর্যায়ে যাচ্ছি যেখানে আমার সব বিষয়কে সামগ্রিকভাবে দেখার এবং বোঝার এবং ব্যবস্থা নেওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ আমরা দেখেছিলাম যে পলিথিনের একটা ব্যাপক ব্যবহার এক সময় ছিল পরবর্তীতে পলিথিনের বিরুদ্ধে অনেক বড় অভিযানও হয়েছিল কিন্তু এখন কিন্তু পলিথিনের ব্যবহার আবার ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে যদিও এই সরকার ধারাবাহিকতা শুরুর দিকে থেকে কিন্তু পাটকে উৎসাহিত করেছে যে পাটজাত পণ্য পাটে তৈরি ব্যাগ কিন্তু সেই জায়গা থেকে দেখা গেল যে অভ্যাসের জায়গায় বা ব্যবহারের দিক থেকে কিন্তু পলিথিনকে আমরা বা প্লাস্টিক পণ্যকে সরাতে পারি মানে আমার যতটুকু মনে আছে প্রথম দুই তিন বছর আমাদের যে বাজার তদারকি মনিটারিং এটা কিন্তু খুবই কার্যকর ছিল তৎপর ছিল তারপরে আস্তে আস্তে আমার মনে হয় সেই জায়গা থেকে আমরা সরে এসেছি এবং এখন তো এটা মানে আগে যেটা ছিল তার চেয়ে হয়তো দ্বিগুণ চলে গেছে তো আমাদের এখন যে পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা টার্গেট করছি সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ধরেন আপনার যে স্ট্র আছে বা এই ধরনের যে প্লাস্টিকগুলো আছে সেগুলোকে আমরা চাচ্ছি যে আগামী দুই বছর এটার ব্যবহার নব্বই শতাংশ কমিয়ে না এবং আমাদের যে কর্মসূচি থাকবে একশো দিনের সেখানে কিন্তু আপনারা একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা একটা কর্ম পরিকল্পনা দেখবেন সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম টার্গেট ওই কাজটা যদি আমরা করতে পারি তো এখন কথাটা হচ্ছে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক বলতে আমরা কোন কোন আইটেম বা পণ্যকে সেটার একটা তালিকা আমরা করব এবং আমার মনে এটা সম্ভব বাংলাদেশে যেহেতু আপনি ব্যবসায়ীদের কথা বলছিলেন যে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো আছে যেমন আপনার ইউনিলিভার আছে তারপরে কোক আছে আমাদের প্রাণ আছে তাদের নিয়ে কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে একটা সংগঠনের মতো তৈরি করেছি এবং তারও এগিয়ে আসছে আরেকটা আমরা যেটা দেখছি যে এক্সটেন্ডেড প্রডিউসার রেসপন্সিবিলিটি এটা হচ্ছে আপনি যদি কোনো প্লাস্টিকের বা কোনো পণ্য আপনি উৎপাদন করেন যেটা প্লাস্টিকে পরিবেশন করেন তাহলে এটাকে আবার ট্রিট করার যে দায়িত্ব সেটা আবার ওই কোম্পানির উপরে থাকে মানে এই বিষয়গুলো করে আমরা চাচ্ছি এটাকে কমিয়ে আনতে বিকল্পের এখানে একটা বড় বিষয় আছে যে আমি তাহলে বিকল্প হিসাবে কি দিব আগে তো বিকল্পগুলো ছিল এই এইভাবে কিন্তু আমরা একটা ইয়ে করছি আর প্লাস্টিকের আর একটা ইয়ে হচ্ছে যে আমাদের যে জলবদ্ধতা যেটা তৈরি হয় অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সেটা তো আমি আমার নির্বাচনী এলাকাও দেখেছিলাম যে আমাদের যে ড্রেনগুলি আছে যে ব্লক হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু আর একটা মারাত্মক ইয়ে তো একটা তো হচ্ছে যে এটা ডিগ্রেডেবল না আমাদের সমুদ্র সৈকত বা নদীতেও প্রচুর আপনি কর্ণফুলি নদী যখন চট্টগ্রামে ড্রেজিংয়ের চেষ্টা করেছিল তখন দেখা গেল সেখানে দুই মিটার কিন্তু আপনার প্লাস্টিক পলিথিন তারপর আপনার এই যে পানির যে বটলগুলো আছে তো আসলে আমরা তো নদীগুলিকেও ধ্বংস করছি মানে আমরা এই যে এখন একটা প্লাস্টিক সভ্যতায় আমরা আছি বলা যায় 
সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ এটা দিয়ে কত বড় চ্যালেঞ্জ এবং বিশ্বব্যাপীও কিন্তু একটা হচ্ছে মানে একটা চুক্তি হচ্ছে যেটার খসড়াটা আসছে তো বিশ্ব পর্যায়ে যেটা হচ্ছে সেটা হবে আমাদের নিজেদের দেশের যে অবস্থা এখানে তো অবশ্যই আমাদেরকে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এই যে পলিথিন ব্যাগের কথা বলছিলাম যে পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন কিন্তু কমেনি ব্যবহার ব্যাগ কমেনি এবং আমাদের যে বিকল্প আমরা যেটা চাচ্ছিলাম পাটের সোনালী ব্যাগ সোনালী ব্যাগ একটা আছে যেটা বায়োডিগ্রেডেবল পাট তো আছেই মানে পাট পণ্য এটাকে আরো ব্যবহার করা প্রথম আমাদের মন্ত্রী পরিষদের মিটিং হলো মানে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এই কথাটা বলেছেন যে পাটের ব্যবহার আমরা কিভাবে বাড়াতে পারি এটাকে কিভাবে উৎসাহিত করা যায় এবং আমরাও সেটাকে আবার নতুনভাবে সেটা হাতে নিব কেননা পাট যে সম্পদটা আমাদের আছে এটা তো অনেক দেশের নাই তো আমাদের নিজেদের সম্পদ এটা কিন্তু আমদানির কোনো বিষয় না সুতরাং এটাকেই আমরা যদি প্লাস্টিকের বিকল্প হিসাবে মানে এটাকে প্রমোট করা যায় এটা আমাদের জন্য ভালো একটা ফল দিয়ে আসবে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বা স্থায়ী কমিটিতে থাকার সময় নিশ্চয়ই অনেক অভিযোগ পেয়েছেন বা অনেক সুপারিশ পর্যবেক্ষণ পেয়েছেন পরিবেশ অধিদপ্তর নির্দিষ্টভাবে এবং বন বিভাগকে নিয়ে বন বিভাগের নিষ্ঠুরতা আপনার কাছে নিশ্চয়ই লক্ষণীয় যে মানে আমি ওটা এইভাবে জব দিই যে মানে অতীতে আমি মিনিস্ট্রিকে জব দিই করতাম বা মাননীয় মন্ত্রীকে করতাম এখন কিন্তু আমি ওই জায়গায় এসছি ওই জায়গায় এসছি সুতরাং বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা আছে এবং সেই সুপারিশগুলো এখন আমাকেই বাস্তবায়ন করতে হবে কিছু কিছু কাজ হয়েছে অবশ্যই হয়েছে এবং আমাদের অতীতে যিনি মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন আমাদের শাহাবুদ্দিন সাহেব উপমন্ত্রী ছিলেন আমাদের নূর নাহার মংলা থেকে ওনারা ওনাদের চেষ্টা করেছেন এখন আমার কাজ হচ্ছে বাকি যে অংশটুকু আছে যেটা এখনও আমরা করতে পারি নাই সেটা যেন পরিবেশ অধিদপ্তরের আপনার মানে ঘাটতিটা কী মনে হচ্ছে যে তাদের যে এখানে কি আপনার ওই যে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ বলে স্মার্ট জনবলের অভাব নাকি ইচ্ছের অভাব মানে জনবলের অভাব তো একটা আছেই আমাদের যে আপনার জনবল অনুমোদিত সেটা মনে হয় এগারোশো কত তবে সেখানে অর্ধেকের মতো আছে তবে এটা যেটা আছে এটাও যথেষ্ট না সুতরাং আমরা প্রথমে যেটা দেখছি যে জনবলটা একইভাবে বন বিভাগ যদি আপনি দেখেন বর্তমান অনুমোদিত দশ হাজার সেখানে চাহিদা হচ্ছে সতেরো হাজার কারণ এটা তো কখনোই অতীত আমরা এটা দেখি নাই তো সেটা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জের জায়গা এবং স্মার্ট তো হবে পরে আগে তো আমার জনবলটাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে আগে ঘাটতি পূরণ করা আগে ঘাটতিটা পূরণ করা আর একটা যেটা আছে যে অনেকের কিন্তু একটা ভুল ধারণা আছে যে আসলেই পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বটা কি একটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন জায়গায় মানটা আমরা সেট করব যে ধরেন আপনি যদি শব্দ দূষণ বলেন আমি হয়তো বলবো যে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর ডেসিবল তবে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব কিন্তু আমার না পরিবেশের না ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব হচ্ছে হয়তো বিআরটিএ বা ট্রাফিক বা ট্রাফিক তো অনেকেই মনে করে যে হ্যাঁ এটা পরিবেশের ব্যর্থতা তো আমার মনে হয় ওই যে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে ওটাকে আমাদের ক্লিয়ার করা উচিত আপনি দেখেন পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট যারা আছে তারা শুধু স্ট্যান্ডার্ডটা বলে দেয় তারা বলে হ্যাঁ এটা বিশ্ব স্ট্যান্ডার্ড বাংলাদেশের মান নির্ধারণ করে মানটা নির্ধারণ করবে তারপরে তো এটা মানে এটা ফলো করার দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার এখন আমার এনফোর্সমেন্টের কথা যদি আমি বলি সারা বাংলাদেশে আমার ম্যাজিস্ট্রেট আছে চারজন সারা বাংলাদেশের জন্য আমি যদি লাল তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেখি এটা কয়েক হাজার তো সেটা আমরা কিভাবে করব এখন আমরা যেটা দেখছি যে এখানে প্রযুক্তি কিন্তু অনেক এগিয়ে গেছে আমরা যেটা বলি স্মার্ট মনিটারিং যেহেতু আপনি স্মার্ট শব্দটা ব্যবহার করলেন এখন আমি ড্রোন ফুটেজ দিয়ে আপনার পানির যে টেক্সচার পানির যে রং সেটা দিয়ে কিন্তু আমি বলতে পারি যে সেখানে দূষণ হচ্ছে কি হচ্ছে না অনেক জায়গায় ইটিপি আছে কিন্তু ইটিপি ইয়েগুলো চলে না না কাজ করছে না কাজ করে তবে চালায় না চালায় না আর কি হয়তো ওনারা যদি সম্ভব পায় যে ডিওয়ের কেউ যাচ্ছে বন্ধ করে তখন ওই এক ঘন্টার জন্য হয়তো ওটাকে চালু করছে না বলতে হচ্ছে বন্ধ করে রাখছে হ্যাঁ সো এই যে এটাকে মনিটর করা এখানে আমাদের আসলে স্মার্ট হতে হবে প্রযুক্তি অনেক এগিয়ে গেছে এটা করা সম্ভব হয়তো এক জায়গায় আপনি পুরো একটা ড্যাশবোর্ড নিয়ে আপনি যে ইয়েগুলোকে মনিটর করতে যাচ্ছেন সেগুলো মনিটর করা যায় আমাদের সেদিকে চলে যেতে হবে এটা শুধু জনবল দিয়ে ফিজিক্যাল মনিটারিংয়ের মাধ্যমে এটা সম্ভব হবে না একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা পরিবেশের নগর পরিবেশের কথা বলছিলাম যে নগরের তো একটা ইয়ে আছে যে গোত্র ভাগ করা আছে কোনটা আবাসিক এলাকা কোনটা বাণিজ্যিক এলাকা 
হাসপাতাল থাকবে সেইভাবে ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী তো ঢাকা শহর আর গড়ে ওঠে নাই সেটা তো পরিবেশ বিপর্যয় একটা বড় কারণ তো সেটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নাই তারপরেও যেটা আছে আমরা তো আর হাল ছেড়ে দিব না তারপরে যেটা আছে সেটা থেকে আমরা সর্বোচ্চ কি করতে পারি এটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে আপনি ড্রোনের কথা বললেন এই যে এই ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে কি নিশ্চয়ই আপনি খেয়াল রাখবেন যে মানে অভিযোগ করা হয় যে সুন্দরবনে বেস্টুনিতে অনেক গাছ আছে কিন্তু অনেক গাছ বন বিভাগের মানুষজনের সহায়তেই মানে নেড়া করে দেওয়া হয়েছে পাহাড়ি বন উধাও করে দেওয়া হয়েছে এই জায়গাগুলো এটা আমরা মানে আমি এটা বলি এটা অলরেডি আমাদের কিছু আলোচনা হয়েছে ধরেন যেমন আপনার নাসা আছে তারপরে ইউরোপিয়ান কোপারনিকাস একটা স্যাটেলাইট কোম্পানি আছে আমরা তাদের কাছ থেকে ইমেজগুলো পাওয়া যায় কি না কারণ এটা ড্রোনে হবে না এটা হবে স্যাটেলাইট ইমেজ এবং স্যাটেলাইট কিন্তু ধরেন এখন সামনে আমাদের এই লনে যদি একটা গল্ফের একটা বল থাকে স্যাটেলাইটে কিন্তু ওই বলের উপরে কি লেখা আছে সেটা আমরা ধারণ করতে পারি সুতরাং এখন আমরা ওইটা দেখছি যে রেগুলার স্যাটেলাইট ইমেজেরই দিয়ে আর আপনি গুগলে কিন্তু এখন অনেক কিছু আপনি পাচ্ছেন যে আজকের থেকে দশ বছর আগে কথার কথায় সুন্দরবনের সীমানাটা কোথায় ছিল বা আমার ম্যানগ্রোভগুলো কোথায় ছিল এখন কোথায় আছে নদীগুলির অবস্থা কি সো এইটা আমরা প্রযুক্তিটাকে আমাদেরকে অনেক বেশি ব্যবহার করতে হবে নদীগুলো নিয়ে এটা তো নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করা হয় নদীর দূষণ শুধুমাত্র আমরা চারটা নদীর কথা বললাম আবার আপনি কর্ণফুলি যুক্ত করলেন উত্তরবঙ্গ এবং সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী নদীগুলোও কিন্তু নানা কারণে এখন ঝুঁকির মুখে পড়ছে সেই জায়গাতে আপনি আমরা যেটা চাচ্ছি যে আমাদের কাজ হচ্ছে দূষণের উৎসগুলো কোথায় হ্যাঁ একটা হচ্ছে বেদখল হয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে দূষণ আর একটা হচ্ছে দখল দখলের বিষয়টা তো এটা আপনার স্থানীয় প্রশাসন নৌপরিবহন ডিসি এনারা দেখছেন আমরা সেখানে পানির মানটা আমরা বোঝার চেষ্টা করছি সেটা কিন্তু আমরা নিয়মিত করি এবং আমরা মনে করি যেমন আপনার চট্টগ্রামে হালদা নদী নিয়ে একসময় কথা হচ্ছিল যে হালদা নদী থেকে পানিটা নিয়ে আমাদের যে ইপিজেটটা হচ্ছে সেই ইপিজেটে পানি সরবরাহ করবে সেটা কিন্তু আমরা বন্ধ করে দিছি কেন সেই নদীতে আপনার কার বলেন এবং অন্যান্য মাছ বলেন এগুলো ব্রিডিংগুলো হয় তো সেটা আমরা যতটুকু আমাদের পক্ষ থেকে থেকে করতে পারি সেটা করছি আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের তো একটা যুগান্তকারী রায় আছে যে এটা একটা অ্যান্টিটি নদী একটা জীবন্ত একটা অ্যান্টিটি সুতরাং সেটা সেই হিসাবে যদি অন্যান্য যারা আছে ওনারা কাজ করেন তাহলে হয়তো আমরা কিছু সুফল পেতে পারি এবং সুন্দরবনের ভিতরে অনেক নদী ছিল যেখানে হয়তো শুধুমাত্র ডিঙ্গি নৌকায় চলতো এখন সেখানে ট্রলার চলে পণ্যবাহী ট্রলার চলে বা কার্গো চলে এই এই এইটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় কারণ এখানে আমরা কয়েকটা কয়লা সহ বা অন্যান্য সবটা আমরা যেটা হাওড় এলাকা নিয়ে আজকে কথা হচ্ছিলো যেমন টাঙ্গর হাওড় ওখানে এখন ওখানে যে পরিমাণ আপনার নৌযান চলে তারপরে সেখানে টয়লেটের কোনো ব্যবস্থা নাই মানে আসলে ওখানে তেল মানে বর্জ্য সব কিছু মিলে তো সেটা এখন একটা ইয়েতে যাচ্ছে তো আমরা সেইগুলিকে আমরা আইডেন্টিফাই করে কাজ করার চেষ্টা করছি তো আপনি বলছিলেন যে যে প্রথম নব্বই দিন বা একশো দিনের সেই দু একটা কথা বলেছি মানে ওটা তো আমি আগে প্রিয়াম করতে চাই না তবে আমরা মানে এই সপ্তাহটা মোটামুটি যারা কাজ করছে কারণ এটা শুধু মিনিস্ট্রির বিষয় না অনেক সংগঠন আছে যারা তৃণমূল পর্যায়ে অনেক ভালো কাজ করছে তাদের কাছে অনেক তথ্য পরিবেশবাদী অনেক সংগঠন হ্যাঁ অনেক আছে এবং তারা মানে প্রকৃত চিত্রটা আমাদেরকে দিতে পারবে সুতরাং তাদের সাথে আমি বসব তাদের কথাগুলো শুনব প্রথমে আমরা কথাগুলো শুনব তারপরে তাদের যে বিষয়গুলো আছে তাদের উদ্বেগে যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব আর একটু হচ্ছে আমাদের পার্টনারশিপ ছাড়া তো এটা সম্ভব না তো তাদের সাথে কোন কোন জায়গায় আমরা পার্টনারশিপ করতে পারবো কোন জায়গা থেকে তারা আমাদেরকে রেজাল্টগুলো দিতে পারবে আর মানে একটা হচ্ছে যে সরকার আপনি যেমন বারবার সরকারের কথা বলছেন আর একটু হচ্ছে হোল অফ সোসাইটি আমরা বলি হোল অফ গভর্নমেন্ট হোল অফ সোসাইটি সুতরাং এখানে সমাজকে আমাদের বলছিলাম যে জনসম্পৃক্ততা জনগণকে তো ওইটা ছাড়া মানে আসলে আমরা আগাতে পারবো না এবং তাদেরকে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে যে পরিমাণ তাদেরকে সচেতন করা দরকার সেটা আমরা করার চেষ্টা করব এবং আমার মনে এখানে সংগঠনগুলো কাজ করতে পারে আরেকটা আমাদের জন্য বড় কনস্টিটুয়েন্সি হচ্ছে আমাদের যুব তরুণ সমাজ কেননা আজকে আমরা যা করছি এটা সুফল আমি হয়তো পাবো না আপনি পেতে পারেন 
তবে তারা নিশ্চয়ই পাবে সুতরাং তাদেরকে কিভাবে এটার সাথে আমরা সম্পৃক্ত করতে পারি এবং একটা আশার জায়গা হচ্ছে তারা কিন্তু অনেক বেশি সচেতন মানে তারা ভাবে পরিবেশ নিয়ে ভাবে পরিবেশ নিয়ে কথা বলে এবারও যখন নির্বাচনের আগে প্রথমবারে যারা ভোটার অনেকেই কিন্তু বলছে কথা বলছে এবং একটা বিষয় মনে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া দরকার এটা আপনি ভালোই জানেন যে এই যে স্থানীয় যে মানুষটা যে নদীর পারে আছে যে হাওড়ের পারে আছে বা যে একদম সুন্দরবনের যে যে মানুষটি আছে তিনি জানেন যে তার ওই এলাকার পরিবেশটি কি কতটা পরিবর্তন হয়েছে নদী কত দূরে চলে গিয়েছে বাতাসটা কতটুকু উষ্ণ হয়েছে ওটা ওটা সে বুঝে এবং আপনি আগে পরিকল্পনার কথা বলছেন তো আসলে যখন আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করি তখন কাল বিষয়টা মাথায় রেখে আমরা পরিকল্পনাটা করব এবং আমি সবসময় যেটা মনে করেছি সেটা হচ্ছে যারা সবচেয়ে বেশি সুবিধা বঞ্চিত যারা সবচেয়ে বেশি মার্জিনালাইজড তাদের চাহিদার কথা চিন্তা করে ঝুঁকিতে আছেন তাদের কথা চিন্তা করে যদি আমরা করি তাহলে সেই পরিকল্পনা সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে আর আমি যদি শুধু একটা শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কথা ভাবি তাহলে কিন্তু একেবারে নিচের স্তরে যারা আছে নিচের স্তরে অর্থাৎ সুবিধা বঞ্চিত একবারে প্রান্তিক তৃণমূল পর্যায়ে ওদেরকে কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলবো হারিয়ে ফেলবো এবং বঞ্চিত রাখবো আপনাকে ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আশা করবো যে জন বান্ধব একটি পরিবেশ বান্ধব বাংলাদেশের জন্য আপনার মন্ত্রণালয় কাজ করবে ধন্যবাদ